Здравствуйте, снова я, с вами видеоблогер Рики. Не тот, который Рики Тики, а читер Рики. Ну вот я вот сейчас смотрю, вот слушаю техноманию, как обычно. Я ее всегда уже слушаю. Можно на запись поставить, записать, выложить. Вообще все вот видеоролики, в том числе и музыкальные треки, можно как бы скачивать на Яндекс Диск, что очень удобно. Вот я сейчас только что записал видеоблог. Вот он, вот этот вот последний. Он у нас на 310 метров. Вот сегодня 28. -е. Время. Ну, время у меня неправильно. неправильно. А, нет, время правильно. У меня батарейка сдохла просто в компьютере. Я ее поменял. Сейчас все, чтобы не потерять, мало ли мой аккаунт забанят на Ютубе. Я вот эти вот 6. 6 вот этих вот мувиков по пол, получасовых копирую и выложу на яндекс диск чтобы у меня не потерялось потом можно просто ресурс еще один сделать канал и туда все выложить я веду блоги по играм старым и новым играм но новые я в основном не трогаю там типа GTA 5 они у меня не пойдут потому что у меня компьютер слабенький сейчас попробую выложить эти мувики так вот у меня обработка тут шла как раз обработка шла можно уже опубликовать вот вот этот адрес ладно мне надо зайти на яндекс зайти на яндекс и как-то на яндекс диск все это закинуть Можно зарегаться. Можно зайти с помощью контакта. Так, контакт у меня тут есть. Я компьютер обновил, у меня тут ни пароли, ничего нету вообще, вот поэтому он спрашивает. Пойти. Зашел. Ну вот, введем адрес электронной почты. Вот такой вот у меня адрес. Не понял. Все зашел. На свою страницу. Друзья, вот Макс Клебников, это мой кореш, музыкант, который музыку пишет. Так, ладно. Я только завел вот это все. 
помощью можно выключить, зайти с помощью контакта на Яндекс Диск. Ну, чтобы 10 раз лоджин пароль не вводить. Регистрация прошла. Сейчас он зайдет на Яндекс Диск. Я вам показывал, как это быстро сделать. И... Так, как мне на Яндекс Диск зайти? Настройка, поставить тему, настроить Яндекс. Настроить Яндекс, что ли? Ну вот он сразу как бы вот окна выводят, какие окна выводить, какие окна не выводить. Ну пусть они остаются, как бы. Окна нормальные. Давайте вернемся обратно. И... Поставим тему. Ну просто для обложки, допустим. Это у нас демоническая тема. Что тут у нас еще есть? Давайте вот эту поставим. Цветная, веселенькая. Пофиг. Сохранить. Так, значит, у нас тут... Настройка. Вот тут сбросить тему есть. Настройки Яндекс, изменить город, другие настройки. Мне надо Яндекс Диск. Яндекс диск мне надо. Где он? Я вот ищу, вот я вот просто не вижу его. Где он? Тут ничего нету. Ну, место положения. Екатеринбург. Так вот. Предупреждает, что пароли. Вот так не соскринить пароль. А -а -а, не мега же читер, чтобы скринить пароли. Давайте зайдем на Яндекс Диск. Может просто вот так вот написать Яндекс Диск в поисковой строке. А, ну вот он, и там паспорт был. И... Ну давайте напишем Лоджин Сразу Лоджин Вот заведите себе блокнот и пишите <coughs> Лоджины Допустим Остин 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 13 13 вот пусть такой будет. Яндекс Диск пишем в блокноте, да? Вот же. Остин 13.13. 13. Это 
Это мой старый ник, Остин. Я в чатах сижу под этим ником. Пароль. надо включить телефон телефон где мой телефон как регится на яндекс диске так допустим да получим код зарегистрироваться это я регистрировался в яндекс диске да вот он у нас открывается диск яндекс и сейчас это вот через паспорт он короче оказывается но лучше просто в поисковой стрике чтобы не, не, не налаживаться все это дело он предлагает установить на компьютер. То есть у вас компьютер, если подключен к интернету, просто туда скидываешь, и он уже докачивает файлы, которые у вас на компьютере. Вот он пишет, диск выглядит так же, как обычная папка на компьютере, но хранит ваши файлы еще и на сервере Яндекс. Они доступны только вам и тем, кого вы сами выберете. А добраться до них можно с любого устройства с интернетом. Скачиваем диск. Сейчас он скачался, скачается, он маленький. Файл проверился, устанавливаем. Я просто не пользовался этим диском, вот как бы в обзоре сразу все это дело делаю, чтобы все в онлайне, так сказать, было. Жизнь виртуальная, она без логов должна быть, чтобы все четко было. Долго он как-то скачивается, файл там маленький. Допустим. У меня строки нижней нету, она у меня прялись. Здесь как бы папок как таковых нету. Но вот Яндекс Диск и Рулейк, его лучше вот сюда вот как бы поместить, чтобы тебе не залезли на компьютер, там, куратор или еще кто-нибудь. Вот. 
при возможности, кто блоги ведет, там, как бы за ними смотрят, залазят к ним на компьютер, все кому не лей. Так, ну вот установка Яндекс Браузер мне не нужен, я пользуюсь Google и Интернет Эксплорером. Так вот сделаем. Готово. Сразу тпхается на Яндекс Диск. Как многие программы предлагают сразу кнопку войти и ввести пароли. Там уже пароль стоит. Что является ошибкой. Очень такой серьезной. Просто компьютеры, которые индексируют все это, все кому не лень, могут зайти к вам. Вообще не нарушают авторские права, но вот Яндекс Диск не нарушает. Он просто предлагает начать работу. Все. Так, ну тут музыка, зима, корзина. Корзины можно удалить, восстановить отдельно. Корзина сделана тоже очень удобно. Ну вот это вот мы удалим. Удалим это все в корзине. Сейчас посмотрим. Да, отдельная корзина. И она обращается в интернет, сразу тпшится, и там корзина это корзина там, не у меня на компьютере, а на сервере. То есть это все в онлайне должно стоять, чтобы просматривать корзину, видимо. Да, вот эти вот штуки, как они помечаются. 39 мегабайт. Крупный, средний список. Очистить корзину. Давайте очистим, чтобы... Да, вот очистил. 0 байт. Как закинуть? Загрузить. Так, мне не в корзину надо загрузить, а вот в файлы. Давайте здесь создадим папку. Папку. Обзовем ее. Ну, пусть она будет новая папка. Тут галочку можно поставить. Видимо. Общий доступ. Ну, давайте откроем папку. И сюда. Ну, пусть будет общий доступ. Может, кому интересно будет. И закачаем туда файлы вот эти вот sm рекордера они здесь лежат 6 файлов открыть там примерно у нас вот он покажет здесь сколько мегабайт а ну вот он уже грузит достаточно быстро грузит У меня там не 2 гигабайта, там у меня где-то гиг, гиг, короче, каждый файл по 300. 300, 600, 900, лям 200, лям 500, лям 800. Ну, нормально. 6 файлов, значит, и будем по 6 файлов закидывать. У меня там рекордер режет по саму, там по 27 минут, отрубает автоматом. Чтоб народ не заносил. Так, наверное, правильно. По пол. Вообще можно выставить любое время, но почему-то рекорды режет полчаса. Именно ровно полчаса, там 26-27 минут. Достаточно быстро Яндекс Диск все это делает. Что очень удобно. Так, два файла загрузил. А, вот он по два файла грузит. То есть ему хватает буфера на сервере, чтобы все это делать.
повесит скорость, сколько комов стоять и то обрабатывать. Все работает. Видеокарта тянет, вот успеет загрузку. И сама тянет загрузку. И тоже груз. И утро подсоединил к этому домен, как карты у ран провод. Пропускная способность домена. Есть такое. Сейчас домены ядерные муж стоят, так они быстро работают. Там тоже, не говоря уже об этих компьютерах, которые берут на себя ресурс пользователей, которые закачивают, к примеру, с диск что-нибудь. Конкретно у карт материнка, то домен. Да, вот он подружает. То, что он по два файла грузит. Достаточно как бы удобно. И, мне кажется, я просто ничего не знаю. Но... От Яндекс только номер телефона. Роль можно просто вот по телефону клик и этот код уже где можно поменять. Вот я вам сейчас покажу. Не показываю. Не дает. Когда идет загрузка, он не дает открывать лан контакты. То есть вот на самом деле вот эти программы, вот которые основные в интернете, они тоже скринят все это дело и предотвращают. потерю данных так что ли если вы не знали но браузер он пропускает антивирус он смотрит он пропускает все таки открылось это окно просто видимо компьютер загружен был Ладно, и что-то я убился. Ну давайте галочки появляйтесь, чтобы нам уже закончиться этим. Ну вот одно дело я сделал, еще вот веду блок, еще за одно дело сделал. Как бы показал вам, как загружать на Яндекс Диск. Ну, любой, конечно, разберется там. Вот, и просто показывал, что все это через делается. Но лучше просто написать Яндекс Диск, Connect, и все равно выйдет на Яндекс Диск. Ну, не все же такое тупое, чтобы отдельно заезжать у паспорт. Набрал, и он сразу зайдет, если там все. Так, ну вот это все. Кнопка скрыть исчезла. Закрыть все эти файлы с диски. Их можно взять. Вот тут треугольничек. Пусть. С ними можно что-то делать. Ссылкой. Это тоже вас какой-то интересный. Ну ладно, хорошо. Что еще надо? Здесь у меня как бы блоги я веду. Тот я диск я оставил свой стак. Завел. Здесь вот буквально вот звоняю по обзору игры GTA, которую я играю. Ну, обзор у меня не только по игре GTA, пока вот с GTA начал. Там еще есть игра Пирата онлайн, там тоже. 
будет обзор этой игры. Так, ладно, я так много закрываем, 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 закрываем. И сейчас посмотрим. Вот этот Яндекс Диск пока не закрываем. Жмем кнопку Общий доступ. Выбираем уровень доступа. Давайте еще раз попробуем. Общий доступ. Полный доступ. Ну пусть будет полный доступ, не страшно. Напишем свой email. Теперь выберем критерий которому к нам будут заходить. Полный доступ тоже не страшно, он, видимо, может переделали уже. Допустим, пригласить. А, вот. Только просмотр. Полный доступ, только просмотр. Сделать только просмотр, что ли? Вообще, как бы с этой папки они никуда не выйдут, потому что даже серверы, которые индексируют все это дело, тормозят. Ну, против хакеров ничего не сделали. Не страшно даже, если они взломают все это дело. Пусть будет полный доступ. Пусть они скачивают. Пригласить. Он сейчас задаст вопрос, кого пригласить. А, ну я уже жал кнопку пригласить. Но он там заиндексирует, короче, в первую очередь администраторов, которые это посмотрят. Приколятся хоть. Хотя и так это все просматривается прямо сейчас. Сервер индексирует мой айпишник, связывает мой айпишник с серверами, на которых логи установлены. Они эти сервера проверяют почту, мои контакты. Если все нормально, они как бы устанавливают в реестр, куда привязана эта страница, конкретно вот это окно с этого окна, то есть ссылка идет и все. Но у меня это окно же не привязано, вот я его могу свернуть, короче, и все вот так вот. Так, кстати, здесь что у нас? 
он проиндексировал. А, ну вот новая папка у меня появилась, тоже здесь эти 6 файлов есть. Этот каждый файл, он как ярлык, скорее всего. А нет, не как ярлык. Он у меня занимает определенное количество места. Я могу вот эти все файлы удалить. Вот я их, допустим, это что такое? Какой-то айвишник. Ну ладно, я их удаляю. Допустим, я их удалил, да? Они в корзине валяются. На Яндекс диске, который затрачивает свои ресурсы. Там у них, скорее всего, вот так вот сделано, что и для корзина занимает ресурсы винчестера, который стоит в компьютере, который отвечает за запись. То есть вот так вот сделано. Вот в корзине все это лежит. Корзина сразу Яндекс Диск открывает. Мне не нужен. Все еще думаю, проиндексировать это все дело или нет. Ну давайте еще раз пригласить нажмем. Все, закрываем. Давайте придумаем имя ссылки. А, ну вот ссылка. Ее можно куда-то засунуть. Контакт мы ее засовывать не будем, в контакт лучше ничего не засовывать, только картинки, пусть картинки смотрят. Так, на будущее. Никакие ссылки в контакт лучше не засовывать. Загрузить. Так, ну все. Я отвлекся, я вел блок по GTA, а тут что-то у меня с Яндекс Диском. Ну ладно, вот следующий обзор у меня все-таки по игре будет, и сейчас я его буду вести буквально через там 5 минут. Сейчас пока это все дело отключим. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи и пока. Слушайте техноманию.